ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా భక్తులకు మరింత పారదర్శకతతో సేవలు సమీక్షా సమావేశంలో అధికారులకు టీటీడీ ఈవో ఆదేశాలు నాగలాపురంలో ముగిసిన శ్రీ వేదనారాయణుడి తెప్పోత్సవాలు సూర్యకిరణాభిషేకంతో పరిసమాప్తమైన సూర్యపూజ మహోత్సవాలు అడుగడుగు దండాల వాడి చెంతకు భక్తుల ఆధ్యాత్మిక పయనం అలిపిరి నుంచి ఆనంద నిలయానికి చేరుకునే సోపాన మార్గం ప్రత్యేక కథనం తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి దేశ విదేశాల నుంచి విచ్చేసే లక్షలాది మంది భక్తులకు విశేష సేవలు అందించే శ్రీవారి సేవకులు ఆన్లైన్లో సులువుగా దరఖాస్తు చేసుకునేలా అప్లికేషన్ను రూపొందించాలని టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అధికారులను ఆదేశించారు తిరుపతి టీటీడీ పరిపాలన భవనంలోని ఈవో కార్యాలయంలో తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతంతో పాటు గురువారం ఐటీ అధికారులతో ఈవో సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ మాట్లాడుతూ శ్రీవారి సేవకులు ఆన్లైన్ లో సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం కల్పించడం వల్ల భక్తులకు మరింత పారదర్శకంగా మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు వీలవుతుందన్నారు అదేవిధంగా ఇప్పటికే టీటీడీ విద్యా సంస్థల్లో ప్రవేశానికి విద్యార్థులకు ఆన్లైన్ లో దరఖాస్తు చేసుకునే సదుపాయాన్ని కల్పించామన్నారు విద్యార్థులకు సాంకేతిక పరంగా ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా తెలుగు ఇంగ్లీష్ భాషల్లో సులువుగా దరఖాస్తు చేసుకునే విధంగా అప్లికేషన్లో మార్పు చేయాలని సూచించారు ఇక టీటీడీ స్థానిక ఆలయాల్లో నూతనంగా ప్రవేశపెట్టిన ఆన్లైన్ ద్వారా సేవా టికెట్లు పొందడానికి తయారు చేసిన అప్లికేషన్కు భక్తుల నుండి ఆదరణ లభిస్తోందన్నారు ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయంలో ఆర్జిత సేవలకు సంబంధించిన టికెట్లను భక్తులు ఆన్లైన్లో పొందేందుకు వీలుగా అప్లికేషన్ను రూపొందించాలన్నారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని టీటీడీ కళ్యాణ మండపాలను ఆన్లైన్ లో బుక్ చేసుకునే సదుపాయాన్ని కల్పించామన్నారు ఇదే తరహాలోనే ఇతర రాష్ట్రాల్లోని టీటీడీ కళ్యాణ మండపాలను కూడా ఆన్లైన్ లో బుక్ చేసుకునేందుకు వీలుగా అప్లికేషన్ ను రూపొందించాలని ఈవో ఐటీ అధికారులను ఆదేశించారు ఇక సనాతన హైందవ ధర్మ ప్రచారంలో భాగంగా ఇటీవల ప్రారంభించిన టీటీడీ హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ వెబ్సైట్ లో ధార్మిక విషయాలు భక్తులను ఆకట్టుకునేలా రూపొందించాలన్నారు హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ వెబ్సైట్ లోని విషయాలను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించాలన్నారు అనంతరం ఈవో టీటీడీ కాల్ సెంటర్ పనితీరుపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు చిత్తూరు జిల్లా నాగలాపురంలోని టీటీడీ అనుబంధ శ్రీ వేదవల్లి సమేత వేదనారాయణ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక తెప్పోత్సవాలు ఘనంగా ముగిశాయి ఇందులో భాగంగా ఆఖరి రోజున శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వేదనారాయణ స్వామి వారు సర్వాభరణ భూషితంగా తెప్పలపై కూలు తీరి పుష్కరిణి జలాల్లో విహరించారు దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతున్న విద్యుత్ దీపకాంతులు సుగంధ పుష్ప తోరణాల సోయగాల నడుమ ఆహ్లాదభరితంగా సాగిన స్వామివారి తెప్పోత్సవ సేవ భక్తులను మయమర్పించింది అనంతరం స్వామివారు ఉభయ దేవేరులతో కలిసి పెద్దశేష వాహనంపై ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తుల కర్పూర ఆహారతలు అందుకున్నారు ఇక సూర్యపూజ మహోత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా గురువారం సాయంత్రం ఆదిత్యుడి కిరణాలు ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రసరించగానే భక్తులు గోవిందనామస్మరణ చేస్తూ శ్రీ వేదనారాయణ స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు అర్చకులు సూర్యకిరణాలు ప్రసరించిన మార్గాన్ని పవిత్ర జలాలతో సంప్రక్షించి స్వామివారికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు అంతకుముందు ఆలయ ఆవరణలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వేదనారాయణ మూర్తికి పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలు పంచామృతాలతో స్నపన తిరుమంజనం ఆగమొక్తంగా జరిగింది అభిషేకపు జల్లుల్లో స్వామి అమ్మవార్ల వైభవాన్ని భక్తులు తిలకించి పులకించారు నెల్లూరులోని శ్రీ తల్పగిరి రంగనాథ స్వామివారి ఆలయంలో తెప్పోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా సకల శోభితంగా అలంకరించిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత తల్పగిరి శ్రీ రంగనాథ స్వామివారిని తిరుచిపై కులువు తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పవిత్ర పినాకిని నది వద్దకు తీసుకొచ్చారు అక్కడ చూడచక్కగా ఏర్పాటు చేసిన తెప్పపై ఉత్సవమూర్తులను కులువు తీర్చి తెప్పోత్సవాన్ని కనులు పండువుగా నిర్వహించారు అశేషంగా తరలివచ్చిన భక్తులతో పినాకిని నది పరిసరాలు కలకల్లాడాయి తల్పగిరి క్షేత్రాధీసుని తెప్పపై దర్శించి భక్తులు తన్మయులయ్యారు కడపలోని శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి ఆలయంలో శుక్రవారం సందర్భంగా అమ్మవారికి అభిషేక సేవ మనోహరంగా జరిగింది పసుపు చందనం కుంకుమాది మంగళ ద్రవ్యాలు పాలు పెరుగు పండ్ల రసాలతో రాజరాజేశ్వరి దేవికి అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా అభిషేకించి నీరాజన సమర్పణ చేశారు 
ఆపై దివ్య పుష్పమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో దేవదేవీరిని చూడచక్కగా ముస్తాబు చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించారు ఇక ఇటు బ్రాహ్మణ వీధిలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో గురు రాఘవేంద్ర స్వామి వారి పల్లకి ఉత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా బృందావనాన్ని పుష్పమాలలతో అందంగా అలంకరించారు అనంతరం రాఘవేంద్రుడి ఉత్సవమూర్తిని పుష్పశోభితంగా అలంకరించి పల్లకి సేవ జరిపారు అనంతరం ఊంజల సేవ నిర్వహించి హారతులు సమర్పించారు ఇక విజయవాడ శివరామకృష్ణ క్షేత్రంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వేడుకగా కొనసాగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారి రాయబార మహోత్సవం చూడచక్కగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా స్వామివారిని ప్రత్యేక వేదికపై ఆసీనులను చేసి అర్చకులు ఆగమోక్తంగా రాయబార ఉత్సవాన్ని పూర్తి చేశారు అలాగే శ్రీ మేధా సమేత దక్షిణామూర్తి ఆలయంలో భక్తులు దక్షిణామూర్తికి సహస్ర నామార్చన నిర్వహించారు శ్రీగంధం పుష్పమాలలతో స్వామివారిని అలంకరించి పూజాధికారులు ముగించి నివేదనలు సమర్పించారు చిత్తూరులోని శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయంలో అమ్మవారికి శుక్రవారాభిషేకం నేత్రపర్వంగా జరిగింది పంచామృతాలు మంగళ ద్రవ్యాలతో అర్చకులు అభిషేక సేవ పూర్తి చేశారు అనంతరం కవచధారణ పట్టువస్త్ర అలంకరణలతో అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అందజేశారు ఎన్ని జన్మల పుణ్యము నీకిన్ని సేవలు చేయగా అంటూ భక్తులు నిత్యం శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం కోసం పరితపిస్తుంటారు ఆపద మొక్కులు వాటిని ఎప్పుడెప్పుడు వీక్షిస్తామా ఆ స్వామి కరుణను ఎంత త్వరగా పొందుతామా అనుకుంటూ ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసాలు కోర్చి శ్రీవారి దర్శనానికి అశేషంగా భక్తకోటి తిరుమల క్షేత్రానికి తరలివస్తుంటారు అలా వచ్చేవారిలో ఎక్కువ మంది కాలినడకన కొండకు చేరుకోవడానికి మక్కువ చూపుతారు అడుగడుగు దండాల వాడిని మది నిండా నిలుపుకుని మెట్టు మెట్టుకు పూజాధికారులు చేస్తూ ఆ స్వామి సన్నిధికి చేరుకోవడం భక్తులకు ఎనలేని సంతృప్తిని కలగజేస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో తిరుపతిలోని అలిపిరి సోపాన్ మార్గం ప్రత్యేకతలను మీకు అందిస్తోంది మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రకృతి శోభతో ఆత్మీయ స్వాగతం పలికే సప్తగిరులు అడుగు పెడుతూనే ఆధ్యాత్మిక తరంగాలు ప్రసరిస్తున్న అనుభూతి ప్రవేశ మార్గంలో ఆకట్టుకునే స్వామివారి దివ్యపాద ముద్రలు శ్రీవారి పాదాలను తలపై మోస్తూ ప్రదక్షిణలు చేసే భక్తజనం భగవద్ రామానుజుల వారు మోకాలితో ఎక్కిన పరమ పవిత్ర మెట్ల మార్గం గోవింద నామామృతంతో నిత్యం తడిసి పరవశించే మెట్ల మార్గం మెట్ల మార్గానికి ఇరువైపులా దర్శనమిచ్చే మహావిష్ణువు దశావతారాలు దారి పొడవున ఎన్నో విశేషాలు మరెన్నో దేవదేవుడి దివ్యలీల వైభవాలు అదే తిరుపతి నుంచి తిరుమలకు వెళ్లే అలిపిరి సోపాన మార్గం తిరుమల క్షేత్ర దర్శనానికి శేషాచల సానువుల్లో మూడు మెట్ల మార్గాలున్నాయి అందులో ప్రధానమైనది తిరుపతిలోని అలిపిరి సోపాన మార్గం ఈ ప్రాంతానికి చేరుకున్న భక్తులను విశేషంగా ఆకర్షించేది తొలిమెట్టు వద్ద సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తున్న ఓ భక్తుడి శిలారూపం దీని వెనుక ఓ ఆసక్తికర కథనం ఉంది ఒకప్పుడు దాసర్లు అనే వైష్ణవులు హరిభక్తులుగా కీర్తనలు పాడుకుంటూ భిక్షాటన చేస్తూ జీవించేవారు దాసరి అంటే వెనుకబడిన వారు వీర వైష్ణవ్ పుచ్చుకుని వైష్ణవులుగా మారిన వ్యక్తి అని అర్థం దాసరి అంటే విష్ణుదేవుడి దాసు అనే అర్థం కూడా ఉంది కొంతకాలం కిందట హరిదాసుడైన ఓ మాలదాసరి శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి తిరుపతిలోని అలిపిరి మెట్ల మార్గం చేరుకోగానే ఎందుకో ఒకసారి కొండవైపు తిరిగి సాష్టాంగ నమస్కారం చేయాలనే ఆలోచన ఆ దాసరికి వచ్చింది అలా కలియుగ దేవుడైన తిరువెంకటనాథుడికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తూ అతనిలో ఉన్న నిర్మల భక్తితో ఎందరికో స్ఫూర్తిగా నిలుస్తూ అలాగే శిలగా మారాడు ఇది ఈ విగ్రహం వెనుక ఉన్న ఓ కథ అయితే అసలైన నిగూఢార్థం మరొకటి ఉంది భగవంతుడికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తే నీది నాది అనే అహంభావం తొలగిపోయి ఓ భగవంతుడా అంతా నువ్వే అనే దైవిక చింతన మనకు లభిస్తుందని ఈ పరమార్థాన్ని బోధిస్తూనే హరిదాసుడు ఇలా శిలగా మారి మనకి తెలియని మనలోని భక్తి మార్గాన్ని చైతన్యపరుస్తున్నాడు ఇలా అడుగడుగున ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలను తనలో నిక్షిప్తం చేసుకుంది అలిపిరి సోపాన మార్గం అలా అలిపిరిలోని తొలిమెట్టును కర్పూర హారతులు పసుపు కుంకుమలతో పూజించిన శ్రీవారి భక్తులు తమ మొక్కులు తీర్చుకోవడానికి గోవిందనామస్మరణలు చేస్తూ 
మెట్ల మార్గం గుండా తిరుమలకు పయనమవుతారు ముందుగా అలిపిరి పాదాల మండపంలోకి ప్రవేశించిన భక్తులు స్వామివారి పాదాలను శిరస్సున ధరించి ప్రదక్షిణ చేసి ఆశీస్సులు అందుకుంటారు అనంతరం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామివారిని ఇదే ఆలయంలో కొలువుదీరిన ఆంజనేయ స్వామి గోదాదేవీలను సేవించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరిస్తారు ఆపై అక్కడి నుంచి పది మెట్లు ఎక్కగానే విజయనగర చక్రవర్తి సాళువ నరసింహరాయులు నిర్మించి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో టీటీడీ జీర్ణోద్ధరణ చేసిన ఎత్తైన రాజగోపురం ఆకర్షణీయంగా గోచరిస్తూ భక్తులకు ఆహ్వానం పలుకుతుంది రాజగోపురం దాటగానే ఎడమ వైపున శ్రీ మహావిష్ణువు మత్సావతార స్వరూపం తలయేరు గుండు దర్శనమిస్తాయి మోకాళ్ల నొప్పులు ఉన్నవారు ఈ తలయేరు గుండుకు మోకాళ్లను ఆంచడం ద్వారా ఉపశమనం పొందుతారు ఇక తనిఖీ కేంద్రంలో భద్రతా సిబ్బందికి సహకరించి ముందుకు సాగిన భక్తులకు కుడివైపున పెద్ద గుండుపై అంజలి ఘటిస్తోన్న ఆంజనేయ స్వామి మరికొద్ది దూరంలో శ్రీహరి కూర్మావతారమూర్తి కనిపిస్తాయి రెండు వందల యాభైవ మెట్టు వద్ద పదహారవ శతాబ్దంలో మట్ల కుమార అనంతరాజు నిర్మించిన రెండవ గాలి గోపురంగా పేరొందిన మైసూరు గోపురం ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో టీటీడీ ఈ మైసూరు గోపురాన్ని జీర్ణోద్ధరణ చేసింది ఇలా గోపురాలు విగ్రహాలు దర్శించుకుంటూ వెళ్లే భక్తులకు ఆరు వందలవ మెట్టు వద్ద రాజవోలు మండపం అటు పక్కనే శ్రీ వరాహస్వామివారి దర్శన భాగ్యం ఒక వెయ్యి నూట యాభైవ మెట్టు వద్ద శ్రీ నరసింహస్వామివారి దివ్యమూర్తి ఎలక్కాయల మండపం ఉంటాయి ఇక వామనావతారమూర్తి వద్ద మనకు కనిపించే గోపురం అగ్రగోపురం దేవాదాయ శాఖ నిర్వహణలోని శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయం చెంత దివ్య దర్శనం భక్తులకు టిటిడి శ్రీవారి టోకెన్లను కేటాయిస్తుంది భక్తులు ఇక్కడే టిటిడి ఉచితంగా అందజేసే అల్పాహారాన్ని స్వీకరించి అవసరమైన వైద్య సహాయాన్ని పొంది తిరిగి తమ పాదయాత్రను కొనసాగిస్తారు అనంతరం బలరామ కృష్ణావతారాల ఆశీస్సులు అందుకున్న భక్తులు జింకల పార్కు వద్ద కాసేపు సేద తీరుతారు రెండు వేల ఐదు వందల ముప్పైవ మెట్టు సమీపంలో పూరిళ్ల మండపం అటుపైన కొత్త మండపం శ్రీ దాసాంజనేయ స్వామి వారి ఆలయం ముగ్గుబావి మండపం పతంజలి వన విశ్రాంతి కేంద్రం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయాలు ఉంటాయి ఈ ఆలయానికి ఎడమ వైపున అతి పురాతనమైన అన్నమయ్య మార్గం కనిపిస్తుంది శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయం నుంచి మెట్టు మార్గం దిగి రోడ్డు మార్గంలోకి వెళ్లగానే ఎడమ వైపున సప్తమాతృకల మండపం పూజనీయంగా దర్శనమిస్తుంటుంది అనంతరం రెండు వేల తొమ్మిది వందల పదవ మెట్టు వద్ద కనిపించే గోపురాన్నే మోకాలి మెట్టు అంటారు ఈ మోకాలి మెట్టు వద్ద భక్తుల సౌకర్యార్థం అన్ని వేళల్లోనూ అంబులెన్స్ అందుబాటులో ఉంటుంది దారి పొడవున ఆద్యంతం ఆహ్లాద ఆధ్యాత్మిక భావాల సమ్మేళనంతో భక్తి చైతన్య యాత్రగా సాగిన భక్తుల కాలినడక మెట్ల మార్గం తిరుమల శ్రీవారి చింతకు చేరడంతో మరింత రెట్టించిన ఉత్సాహంతో నింగినంటే గోవిందనామ స్మరణలతో పరవళ్లు తొక్కుతుంది టిటిడి కల్పించిన సకల వసతులను వినియోగించుకుని చక్కగా కొండకు చేరుకున్న భక్తులు ఆనంద నిలయుడిని దర్శించుకుని భరవశిస్తారు 
ఆ భక్తి పులకింతలో మనము గొంతు కలుపుదాం గోవింద గోవింద అంటూ దేవదేవుడి చరణామృతాన్ని ఆస్వాదిద్దాం ఇప్పుడు చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ హైందవ సనాతన ధర్మానికి మూలం వేదం వేదం మన జీవన నాదం శ్రీవారి ఆశీస్సులతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసి వేద పరిరక్షణకు కృషి చేస్తోంది మన వైదిక సంప్రదాయాన్ని పరిరక్షించి పరివ్యాప్తి చేసే సంకల్పంతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ లో భాగస్వాములయ్యే అవకాశాన్ని పొందండి శ్రీవారి అనుగ్రహాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 లేదా ఆన్లైన్ లో టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం అనంతపురం పాతవూరులోని శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర స్వామి ఆలయంలో విశేష పూజలు జరిగాయి స్వామివారి బృందావనాన్ని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారిని ఆంజనేయ స్వామివారిని శ్రీ రాధాకృష్ణులను స్వర్ణ కవచాలు సుగంధభరిత పుష్పమాలతో మనోహరంగా అలంకరించారు అనంతరం ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు వరంగల్ నగరంలోని గోవిందాద్రిపై కొలువైన పురాతన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో దేవతామూర్తుల అభిషేక సేవలు నేత్రపర్వంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలోని క్షేత్రపాలకుడు శ్రీ కాలభైరవ స్వామివారికి అలాగే కొండ దిగువన నిల్వైన భైరవనాథుడికి కాళీమాతకు పరివార దేవతామూర్తులకు అభిషేకాలు నిర్వహించారు భక్తులు నిమ్మకాయ దీపాలను వెలిగించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు విశాఖపట్నం వేపగుంట ముత్యాలమ్మ ఆలయంలో జాతర ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా భక్తులు అమ్మవారి ప్రతిమల ఊరేగింపులో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు వేప మండలు పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించిన అమ్మవారి ప్రతిమలు సారులను తలపై మోసుకుంటూ డప్పు వాయిద్యాలతో ఆలయానికి చేరుకున్నారు అనంతరం ముత్యాలమ్మను దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఇక ఇటు విశాఖ జిల్లా అనకాపల్లిలోని శ్రీ దుర్గమ్మ తల్లి ఆలయంలో అమ్మవారికి శుక్రవార పూజలు భక్తి రసభరితంగా జరిగాయి మహిళలు పాటలు పాడుతూ భజనలు చేస్తూ దుర్గమ్మను సేవించారు అనంతరం నైవేద్యాలను నివేదించి హారతులు సమర్పించారు ఇక హైదరాబాద్ నగరం ఆధ్యాత్మిక శోభతో దర్శనమిచ్చింది నగరంలోని గణపతి దేవాలయాలతో పాటు పలు అమ్మవారి ఆలయాలు ప్రత్యేక పూజాధికారులతో శోభిల్లాయి ఇప్పుడు ఆ విశేషాలను మీరు వీక్షించండి కాచిగూడ శ్రీ శ్యామ్ మందిరంలోని గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష అర్చనలు జరిగాయి గర్భాలయంలో కొలువైన గణపతి మూల విరాట్టును స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలలు పట్టు వస్త్రాలతో ముగ్ధ మనోహరంగా అలంకరించారు అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేసి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు గణపతిని దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు అలాగే మారేడిపల్లిలోని శ్రీ కంచి కామకోటి పీఠపాలిత శ్రీ సర్వేశ్వరాలయంలో మూల నక్షత్ర పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీ సరస్వతి అమ్మవారికి కుంకుమార్చనలను నిర్వహించారు సర్వాలంకార శోభితంగా శ్రీచక్ర సహితంగా వీణాధారిగా దర్శనమిచ్చిన శ్రీ సరస్వతి అమ్మవారిని భక్తులు దర్శించుకుని సేవించారు తరువాత ఆలయంలోని యాగశాలలు జ్ఞాన సమృద్ధిని కోరుతూ సరస్వతి హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు ఇక ముషిరాబాద్లోని శ్రీ శృంగేరి జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో మూల నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని సరస్వతి హోమాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారిని పట్టు వస్త్రాలు విశేష ఆభరణాలు పుష్పాలతో దివ్యంగా అలంకరించారు విశేష అలంకరణలతో విరాజిల్లుతున్న అమ్మవారికి సహస్రనామార్చనలు కుంకుమార్చనలు చేసి మంగళ హారతులు సమర్పించారు యాగశాలలు వేద మంత్రాల నడుమ సరస్వతి హోమాన్ని ఆగమోక్తంగా నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు అలాగే ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్లోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో ఫాల్గున బహుళ అష్టమిని పురస్కరించుకుని అనఘావ్రతం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర వ్రతాలను భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఉత్సవ వేదికపై శ్రీ అనఘాదేవి దత్తాత్రేయ స్వామి శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర స్వామి వారి చిత్రపటాలను కొలువు తీర్చారు తరువాత కలస ప్రతిష్ట చేసి కలసారాధన చేశారు తరువాత అర్చకుల వేద మంత్రాల నడుమ సామూహిక శ్రీ అనఘావ్రతం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర వ్రతాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు ఈ వ్రతాల్లో భక్తి శ్రద్ధలతో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు కడప నగరంలో వెలసిన శ్రీ గాలిదేవర ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయ ప్రాంగణంలో నవగ్రహ జీర్ణోద్ధరణ పునః ప్రతిష్టాపన మహోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఇందులో భాగంగా విశ్వక్సేన పూజ ప్రధాన కలసారాధన కలస ప్రతిష్ట పుణ్యాహవాచనం నవగ్రహ అష్టబంధన ప్రతిష్టాపన తదితర కార్యక్రమాలు నిర్వహించి పూర్ణాహుతి జరిపారు
అనంతరం యాగశాలలో ఉంచిన ప్రధాన కలస జలాన్ని ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్లి నవగ్రహాలను అభిషేకించారు ఆ తరువాత నవగ్రహాలను పుష్పశోభితంగా అలంకరించి మహా మంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు వరంగల్ నగరంలోని శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయంలో జరుగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాలు పుష్పయాగంతో ఘనంగా పరిసమాప్తమయ్యాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి పుష్పయాగ మహోత్సవం కనుల పండువుగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీ సంతాన వేణుగోపాల స్వామి వారిలను చక్కగా అలంకరించి వేదికపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి పలు రకాల పరిమళ భరత పుష్పాలతో స్వామి అమ్మవార్లను అర్చించారు ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా జరిగిన పుష్పయాగ మహోత్సవంలో భక్తులు పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్లను సేవించారు పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరి పట్టణంలో వెలిసిన నడివీధి పోలేరమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు ఈ పూజాధికారులు పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకుని అంబళ్లను సమర్పించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజన వేదికపై గురువారం సాయంత్రం సితార్ వాయిద్య కచేరీ జరిగింది ముంబైకు చెందిన సహనా బెనర్జీ బృందం సితార్ వాయిద్య కచేరీ శ్రీవారి భక్తులను అలరించింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు పదిహేడు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఐదు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్దెనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ